Hi friends, welcome to Sima Dieter Online Academy. இந்த நம்மலும் நோக்குந்து Drug and Magic Remedies Act ஆனா. அதுந்தே மட்டிரு பேருந்து Objectionable Advertisement Act. Okay, Drug and Magic Remedies Act or Objectionable Advertisement Act. அப்போ இது எந்தினி வேண்டிட்டானா என்னவில்லா அதின் பரையா. அப்ப Indonesia Indonesia அது நிலவில வந்த வர்சம் that is it came into force அல்லங்கள் it enacted என்னானு கிரிஸ்சின் எங்கள் that is 1955 okay so அப்போ இது இது ஒன்றுரண்ட examினும் மாத்ரம் நமக்கு இங்கனே ரண்ட option தந்தன்ட கிரிஸ்சின் சொவிச்சிட்டும் பேர்ந்தும் that is 1954 or 55 உண்டாயிருந்தும் அப்போ அங்கனே option வரு ஆனங்கள் நம்மல கிரிஸ்சின் ஒன்று சிருத்திக்கியா that is enacted நான் அல்லங்கள் it came into force என்னானம் நம்மல that is 1955 it was passed in ஆனம் நுண்டங்கள் that is 1954 okay அல்லங்கள் நமக்கு எதங்களும் ஒரு ஏறை அதிது optionல் இண்டாவலும் அவேடுக்கா okay இன்னு நமுக்காதில் நோக இது வல்லரி செரியுர் ஏக்ட்டான Prohibition of advertisement of certain drugs for the treatment of certain diseases and disorders. Okay. இப்பு நமக்கு செல்ல disorders and diseases okay. தன்னை நம்மடை இயுரை ACTல பரண்ணிட்டும்டு. இதுந்தை schedule செல்ல diseases and disorders பரண்ணிட்டும்டு. அது நமக்கு எந்தியாம் பட்டதில்லா. இங்கினே advertisement செய்யாம் பாடில்லா. Okay. Drugs use இது. அதனை treatயான் செய்யாம் பாடில்லா. Because it's not completely curable. அப்போ, அதானம் section 3, okay? இனி section 4 அந்த வரையந்து, prohibition of a misleading advertisements relating to drugs, okay? அப்போ, அவன்னை, அவன் ட்ரக்கினே, தெட்டு தெரிப்பிக்கின்னது, okay? That is, அதின் அங்கன் ஒரு action இண்டாவில்லையா, பக்ஷே, mislead செய்யுந்து, advertisements இண்டாவாம். So, அதின்னை prohibition வேட்டு relate இதத்து வருந்துதான Magic Remedies for the Treatment of a Certain Diseases and Disorders. Okay, நம்மல் நேருத்தைப் பாரன் இல்லை, Magic Remedies, Miraculous Powers, UC, இது உண்டு, செல்ல Diseases and Drugs, Disorders and QR செய்யாம். என்ன வருங்கும் உண்டுடல் Advertisements செய்யுந்துதினே, பட்டி, அதினே பான் செய்திருக்கின்னது, ஏது Section பிரகார்யோன, Section 5 பிரகார்யோன, இம் மோந்து Sections ஆன் இதில் மேனைட்ட, படிக்கான் Diseases and Disorders. இது என்றாமத்து தென்தானே misleading in advertisements. அல்லை, that is section 4. Okay, section 4 அந்த வரைந்து misleading advertisements related to drugs. Okay, and section 5 அந்த வரைந்து என்தானே magic remedies இந்த prohibition வேட்டு relatedன். Okay, magic remedies in advertisements வேட்டு அதினே பான்சியில்லது இது section பிரகாரான் that is section 5. Okay, so இம் உந்த sessions ஒருக்கா, பின்ன session 6 என்று வரைந்துதும் கொடிட்டு வேணம் இங்கள் நோர்த்து செய்கா, session 6 ஆனந்து என்று என்று விச்சியின்னால் நம்மடை இந்தியையிலேக்கே, இப்போ, செல்ல notices வலங்களு செல்லப்போ, எந்த பிரையார்ப்போ, இன்ன ச்தலங்கள் இன்னது போலேக்கு செய்யின்னும் advertisements. Okay. So, that is section 6. அப்பு, இது மோன் sections மாத்திரானா, இதில் important வாய்டு வருந்து. Okay. Section 3 என்தாயிருந்து, prohibition வேது வைட்டு diseases and disorders. Section 4 என்தாயிருந்து, misleading advertisements of a drug. Then next வருந்து, section 5 என்தாயிருந்து, magic remedies in the related to prohibition. Then next section 6 என்தாயிருந்து, internationally வருந்து தானங்கிறு, section 6. Okay. 
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അവരുടെ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്താണ് ഡ്രഗ് അതൊന്ന് വായിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആണ് ബാൻഡ് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ഏതൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആണ് പാടില്ലാത്തത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ആക്ടിൽ ഷെഡ്യൂളിൽ കുറച്ച് ഡിസോർഡേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡയഗ്നോസിസോ ക്യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റോ പ്രിവെൻഷനോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒന്നും തന്നെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ മെൻസ്ട്രൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്ഷന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അത് ഇത് പ്രകാരം ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലീഗൽ ഓക്കെ സോ അഡ്വർടൈസ് കറക്ഷൻ ഓഫ് എ മെൻസ്ട്രൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ മെൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സെക്ഷൽ പ്ലഷർ കൂട്ടുന്ന രീതിക്കുള്ള തരത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഇല്ലീഗൽ ആണ് ഓക്കെ സോ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഫോർ എ സെക്ഷൽ പ്ലഷർ ദെൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് പ്രൊക്യോർമെൻറ്റ് ഓഫ് മിസ് കാരേജ് ഇൻ വിമൺ അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇല്ലീഗൽ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബാൻഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒന്ന് കൺസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് കാരേജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിവെൻറ്റബിൾ ആണ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സെക്ഷൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീ സെക്ഷൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മെൻസ്ട്രൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ കറക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ടു ദിസ് ആക്ട് ഓക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സും ഡിസീസസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ പറയുവാണ് ഇന്നത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇതായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും പാടില്ല ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ സെർട്ടൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഗീവ്സ് എ ഫോൾസ് ഫോൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ട്രൂ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ഫോൾസ് ക്ലെയിം ഫോർ ദ ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേക്സ് വോട്ട് എ മിസ് leading regarding that material okay so apa angane oru particular person involve cheyidu kondum ingane onnum advertise cheyan paadilla thetta reethike advertise cheyan paadilla pinne adhe pole thaniyana ee magic remedies okay ayda relate cheyidu varunadilum endu cheyan paadilla oru aalu adu promote cheyan paadilla okay so section 3 that is ee oru disorders or diseases or thane curable alla ennu parayunna indha case la adu endu cheyan paadilla inna adu pole mantrangal okka use cheyidu promote cheyam ennulla reethikum advertisements paadilla ennana parayunnathu okay പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഇൻറ്റു ഓർ എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ റിഗാർഡിംഗ് സെർട്ടൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു വിടുക ദറ്റ് ഇസ് എനി ഡോക്യുമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസസോ ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ ഉള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ ഇമ്പോർട്ട് ഓർ എക്സ്പോർട്ട് എനി ഡോക്യുമെന്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് നേച്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് സെക്ഷൻ ത്രീ സെക്ഷൻ ഫോർ സെക്ഷൻ ഫൈവിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ആ സെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ഒരാൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ പാടില്ല ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് അത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് അതായത് സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഓഫ് ദ സി കസ്റ്റംസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ആണ് എയ്റ്റി സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് സോറി എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെനാലിറ്റി ആണ് അതിൽ വരെ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ആക്ട് സി കസ്റ്റംസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റും തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെ
കസ്റ്റംസ് കളക്ടർ ഓക്കെ ഇനി ഈ കസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു നോട്ടീസ് പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ അത് ജെന്യൂൻ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അപ്പീല് കൊടുക്കാം എത്ര നാളിനുള്ളിലാണ് വിതിൻ വൺ വീക്ക് ഓക്കെ വിതിൻ വൺ വീക്ക് ദാറ്റ് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി ക്യാൻ റിവ്യൂ ഗോട്ട് ആൻ അപ്പീൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അപ്പീല് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടൈം ഡ്യൂറേഷനും കൂടിയിട്ട് ഓർക്കാനുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഇത് ലീഗൽ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റംസ് കളക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കൺസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഈ കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്യുമെന്റിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസൈൻമെന്റ് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസൈൻമെന്റ് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിലീസ് ചെയ്യാം അല്ലെ എത്ര നാളിനുള്ളിലാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് റിലീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡ്യൂറേഷനും കൂടിയിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ പാടില്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് സി കസ്റ്റംസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവന്റി എയ്റ്റിന്റെ കാര്യം കൂടിയിട്ടൊന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ അതിന്റെ കസ്റ്റോഡിയനായിട്ട് വരുന്നത് കസ്റ്റംസ് കളക്ടർ ആണ് അപ്പോ ഇതിന് അവരെ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടീനെ അവരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട മീൻസ് അപ്പീൽ കൊടുക്കുക അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിക്ക് ഇവർക്ക് അപ്പീല് കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വീക്ക് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ടർ അത് എന്ത് ചെയ്യണം വിത്തിൻ വോട്ട് 10 days okay should be returned to him within 10 days okay ini nammal nokunnathu penalties aanu penalties inde case varumbo endukeyana adinde shiksha okay first time aanunnundengila 6 maasam thadavum fine um allengil rendum kodi anubhavikkendi varum pinne subsequent aayittu veendum aa kutthagrathil erpaduvaanengil oru varsham aanu thadavu varunnathu okay oru varsham thadavum adhe pole thanne fine allengil both okay ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സെർച്ചോ മറ്റോ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവർക്ക് അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇപ്പൊ മാജിക് റെമഡീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് എനി ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ദ പവർ ഓഫ് വോട്ട് എൻട്രി ഓർ സെർച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ഏതൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആണ് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ലീഫ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെ ഡ്രഗിന്റെ ലീഫ്ലെറ്റ് നമ്മൾ ഡ്രഗ് പാക്കേജിങ്ങിൽ വരുന്ന ലീഫ്ലെറ്റില് മറ്റൊന്നും അല്ല അല്ലെ അതിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻഡിക്കേഷൻ അത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് എങ്ങനെ എടുക്കണം അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് പ്രിക്കോഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വോണ്ട് ടു ബി വോട്ട് ലീഗൽ ഓക്കെ ദ ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് പാക്കേജിംഗ് ആ പെർമിറ്റഡ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ ദ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി ദ ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ അവിടെയുള്ള സൈൻ ബോർഡ് അല്ലെ സോ എനി സൈൻ ബോർഡ് ഓർ നോട്ടീസ് ഡിസ്പ്ലൈഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസീസസ് ഓർ ഡിസോർഡർ വിച്ച് ഇസ് മെൻഷൻ ഓൾറെഡി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെക്ഷൻ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ആ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിന്റെ ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസോ ഒന്നും തന്നെ എന്തല്ല ഇല്ലീഗൽ അല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിന് ഓക്കെ ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിന് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മാനർ ഉണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഡ്രഗ് സെൻഡ് ടു വോട്ട് കോൺഫിഡൻഷ്യലി ഇൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനർ ഓൺലി ടു എ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനറിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്ക നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തില്ല തെറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടു എ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓക്കെ പ്രിന്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഡ്രഗ് പ്രിന്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ദറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫോൺ ടു ബി വോട്ട് ലീഗൽ ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോണഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക്ലെറ്റ് എന്നുള്ളത് it's found to be what
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഷെഡ്യൂൾ ടു ദിസ് ആക്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അതാണ് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട ചില എക്സാംസിനൊക്കെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ട് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ക്യാൻസർ കാറ്ററാക്ട് പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് എപ്പിലപ്സി പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ലെഗ് പ്രസി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് പ്രകാരം കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ അല്ല ഓക്കെ സോ ദ ഡിസീസസ് ആൻഡ് എലിമെന്റ്സ് വിച്ച് ഡ്രഗ് മെ നോട്ട് ടോപ്പ് യു ടു പ്രിവെന്റ് ഓർ ക്യൂർ ഓർ മേ ക്ലെയിംസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഓർ ക്യൂർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് റൂൾസ് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ റൂൾസിൽ വീണ്ടും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റൂൾസിന്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്നതാണ് ഏത് ആസ്മയും എയ്ഡ്സും കൂടിയിട്ട് ആറ്റഡാണ് ഓക്കെ റൂൾസിന്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ആസ്മയും എയ്ഡ്സും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ആക്ട് ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ആക്ട് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കാം വർഷങ്ങളൊന്നും ഓർക്കാം പിന്നെ പെനാൽറ്റി ഓർക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾസിൽ വരുന്ന ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അ